वेलकम टू दिस भिडियो यो भिडियो में हम डायोड स्विचिंग टाइम्स रकट के डायोड को बारे में पढ़ने सब भाई पैला सुरू कर डायोड स्विचिंग टाइम्स इस हमें रिवर्स रिकवरी टाइम पढ़ सकते सब भाई पैंट सीम्पल सर्किट लिख जिस में एवं डायोड तो डायोड को सीरीज में रेसिस्टेन्स लोड रेसिस्टेन्स रुट को रूप में सप्लाई वोल्टेज यदि डायोड हमें एनोड में एनोड में पोजिटिव रैथोड में नेगेटिव सप्लाई दियं डायोड फरवर्ड बायस्ड हो रेती बेला इसको इक्वेलेंस सर्किट बने सर्ट सर्किट जो बिहेवियर देखा और इसलिए करेन्ट फ्लो कर यदि डायोड हमें एनोड में नेगेटिव रैथोड में पोजिटिव सप्लाई दियं रिवर्स बायस्ड होती बेला इसलिए करेन्ट फ्लो कर एक्स एज ओपन सर्किट वह हमें डायोड मोडलिंग में पढ़ी सकते हैं यदि हमी इनपुट सप्लाई वोल्टेज लिंता खेल मान सुरू में यह भी इनपुट पोजिटिव सप्लाई इस हमें फरवर्ड बायस फरवर्ड बायस वोल्टेज एप्लाई सर्टेन भैल्यू को डायोड को एनोड में पोजिटिव टर्मिनल एप्लाई भो रैथोड तीर नेगेटिव टर्मिनल एप्लाई भाई बेला डायोड फरवर्ड बायस होती बेला करेन्ट फ्लो थ्रू डायोड हाई होवा ते बेला हमें डायोड अन स्टेट में भन्न सकता अब इस इनपुट वोल्टेज हमें इसको पोलारिटी उल्टो गये अगि प्लस थी रब हमें इस माथि माइनस रल प्लस सप्लाई दियं मतलब अब यह अगि फरवर्ड बायस वोल्टेज पोजिटिव थी अब यहाँ बड़ घटे यो नेगेटिव तीर जाने भाई इस हमें रिफ रिवर्स बायस वोल्टेज यदि रिवर्स बायस वोल्टेज एप्लाई जेनरली आइडियली हमें के बुझ् सकता यह डायोड तो अब यह एनोड में नेगेटिव टर्मिनल कैथोड में पोजिटिव टर्मिनल एप्लाई भाई ये होने भाई तो रिवर्स बायस होने भाई रिवर्स बायस ने तो करेन्ट फ्लो करें ओपन सर्किट जस्तु होने भाई करेन्ट फ्लो नगर्ने भाई अब करेन्ट को भैल्यू चाहिए जीरो हो जीरो मानव सर्ट इन कंड सर्ट आइडी को भैल्यू इसको भैल्यू जीरो हो आइडियली कंडीसन में डायोड अन भो कंडीसन में डायोड अफ भ तर हमें पीएन जंक्सन डायोड ने कसरी करेन्ट फ्लो कर लेक्चर टू में हेरे थी तेस में यदि पी टाइप रन टाइप सेमी कंडक्टर लदि हमें फरवर्ड बायस ग्यौं इसको डिप्रेसन लेयर को विट के कम हो रहा बेला करेन्ट फ्लो कर यदि हमें रिवर्स बायस कंडीसन गये इस नेगेटिव इस पोजिटिव गये ये नेगेटिव ये पोजिटिव भोति बेला डिप्रेसन लेयर को विट बढ़ तो डिप्रेसन लेयर ने एज अ इन्सुलेटर को काम करते बेला करेन्ट फ्लो करते भाई थे ते कुरो यदि हमें यह डायोड फरवर्ड बायस करेन्ट फ्लो करने भो रिवर्स बायस कर करेन्ट नगर्ने भाई तो रिजन के भादा खेल यह डिप्रेसन लेयर को विथ बढ़े चाहे वाइड भाग डिप्रेसन लेयर को विथ बढ़ना को लगी इंस्टेन्टेनिस्ली होते हैं यदि हमें फरवर्ड बायस भैर डायोड सडनली रिवर्स बायस गये यह डायोड यह डिप्रेसन लेयर से एकदम न्यारो बड़ एकदम वाइड बनने को लगी सर्ट एंड मिली सेकेंड टाइम लगता रो टाइम लगुन जेल में डायोड ने करेन्ट फ्लो कर सो डायोड अन स्टेट बा अफ स्टेट होना को लगी सर्ट एंड टाइम से कंज्यूम करो टाइम लाइम डायोड स्विचिंग टाइम भो ये करें डायोड स्विचिंग टाइम दुई प्रकार को होगा एवटा को अन भैर कंडीसन बा सडेन्ली अफ भर्न अन स्टेट बा अफ स्टेट में जान को लगने टाइम इस हम रिवर्स रिकवरी टाइम भर भाई कारण अर्क केस के होता अफ भर बस डायोड सडेन्ली हमें अन कंडीसन में लान को लगी लगने टाइम अफ स्टेट बा रिवर्स बायस कंडीसन बा फरवर्ड बायस कंडीसन अन स्टेट में जान को लगी लगने टाइम लाइमें फरवर्ड रिकवरी टाइम भो इस हेने हो फरवर्ड रिकवरी टाइम डायोड ल अफ स्टेट बा अन स्टेट में गए एटा स्टेट स्टेट कंडीसन में पुग्न को लगी लगने टाइम फरवर्ड रिकवरी टाइम भो इस हमें टीएफआर ने डिनोट कर टाइम से एकदम नेग्लेजिबल हो एकदम फास्ट स्विचिंग हो फरवर्ड रिकवरी टाइम एकदम सर्ट पीरियड अफ टाइम हो खास धेरे इंपैक्ट होते हैं स्विचिंग में रोच एकदम क्विकली नहीं होता भर हम इस पढ़्दन अब मेन इसमें पढ़् पर्ने वाक रिवर्स रिकवरी टाइम जो डायरेक्ट अन स्टेट बा अफ स्टेट में जान को लगी लगने टाइम हो इस टीआरआर डिनोट करो टाइम से सर्टेन फ्रैक्शन अफ नानो सेकेंड अथवा माइक्रो सेकेंड को होने गो so, अब हे रिवर्स रिकवरी टाइम अथवा डायोड स्विचिंग टाइम में के कुछ इन्क्लूड कर भाग एवं बेसिक डायोड को सर्किट लिख जिस में इनपुट वोल्टेज भिआईटी भाने हमें रोड आर एल छोड लीरीज में कनेक्ट कर अब यो सप्लाई वोल्टेज के इसको पोलारिटी चेंज हो मान जस्ट इक्जापल को लगी 
मानो यो इनपुट वोल्टेज बाय बीएमटी तो जो टाइम आंसर बेराय होना सकता है जो उसको वैल्यू चाहे अब इनिशियली मानो फॉरवर्ड बायस करें रा जोड़े कुछ हो वाणी को माथी प्लस तालो माइनस करें जोड़े कुछ हो वाणी इसलिए डायोड को एनोड में पॉजिटिव सप्लाई कैथोड में नेगेटिव सप्लाई देने वाले इस कारण यदि हामीले हेर्ने हो भने टाइम अनुसार कसरी भेराइ हुन सक्छ त भन्दा खेरि फरवर्ड बायस कन्डिसनमा डायोडले मजाले करेन्ट फ्लो गर्न सक्छ र एउटा स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा सर्टेन करेन्ट फ्लो गर्छ र अब यदि हामीले यो सप्लाई भोल्टेजलाई सडेनली अकस्मात के गर्यौ त रिभर्स बायस गर्यौ अब यो भी एफ लाई हामीले भी आर गर्यौ जसको पोलारिटी चाहिँ माथि माइनस तल प्लस हुन्छ भने अब यो नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीले यो डायोडलाई अब के गर्ने भयो त भन्दा एनोड मा नेगेटिभ सप्लाई दिने भयो क्याथोड मा पोजिटिभ सप्लाई दिने भयो जसको कारणले यो डायोड अब रिभर्स बायस हुन पुग्यो भनिसले अब करेन्ट फ्लो गर्छ त गर्दैन तर त्यो करेन्ट फ्लो नगर्ने स्थिति सम्म जानको लागि सडेनली रिभर्स बायस हुँदा खेरि के हुन्छ त भन्दा खेरि यसको पीएन जंक्शन मा जुन डिप्लिसन लेयर को वेट छ फरवर्ड बायस भएको कन्डिसन मा त के छ एकदमै न्यारो छ अब यो फरवर्ड बायस मा भएको बेला मा त्यहाँ त एकदमै न्यारो छ यदि हामीले सडेनली रिभर्स बायस गर्यौ भने अब यो एक्सपैंड हुनको लागि सर्टेन टाइम लाग्छ र यो एक्सपैंड नहुन्जेल त के हुन्छ भने यसको पोलारिटी अघि पोजिटिभ थियो अब यता पट्टि नेगेटिभ हुने भयो अब हामीले रिभर्स बायस गर्यौ भने यो फरवर्ड बायस पीएन जंक्शन मा डिप्लिसन लेयर को वेट एकदम कम छ र यो रिभर्स बायस भोल्टेज ले के गर्ने भयो त भन्दा खेरि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरुलाई त आफूतिर अट्रैक्ट गर्ने भयो तर यहाँ भएको माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरु मजाले जंक्शन क्रस गरेर पी टाइप तिर जान सक्छ त्यसै गरेर पी टाइप तिर भएको माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरु मजाले एन टाइप तिर आउन सक्छ र यो डिप्लिसन लेयर को वेट चाहिँ एकदम कम भएको भएर यसले खासै इलेक्ट्रोनहरुलाई चार्ज क्यारियरहरुलाई छेक्न सक्दैन सो यो भएको कारणले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो डिप्लिसन लेयर को वेट कम हुनु भनेको त फरवर्ड बायस जस्तै कन्डिसन हो नि त त्यो टाइम पीरियड भरिमा चाहिँ के हुन सक्छ त चार्ज क्यारियर जंक्शन क्रस गरेर करेन्ट फ्लो गराउन सक्छ तर त्यो करेन्ट को डाइरेक्सन चाहिँ उल्टो जुन जेनरली पी टाइप बडा एन टाइप तिर हुन्थ्यो तर रिभर्स बायस कन्डिसनमा एन टाइप बडा पी टाइप तिर हुने भएको भएर चाहिँ रिभर्स करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन सक्छ र त्यो पनि सर्टेन टाइम पीरियड सम्म मात्रै सर्टेन टाइम पीरियड सम्म चाहिँ मजाले रिभर्स डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गराउन सक्छ तर त्यसपछि यो रिभर्स बायस भोल्टेजको इफेक्ट के हुन्छ भने रिभर्स बायस भोल्टेजमा चाहिँ यहाँ नेर डिप्लिसन लेयरको वेट बढ्दै जान्छ तो यो कसरी बढ्दे जान्छ भन्ने कुरा हामीले लेक्चर 2 मा पीएन जंक्शन डायोड को अपरेशन मा हेरेका छौ यो हेर्न छुटेको छ भने पहिला त्यो गएर हेर्नु होला सो अब यो डिप्लिसन लेयर को वेट बढ्नको लागि सर्टेन टाइम पीरियड लाग्दा खेरि जब डिप्लिसन लेयर को वेट बढ्दे जान्छ तब करेन्ट को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त घट्दे जान्छ त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन र एउटा सर्टेन कन्डिसन मा पुग्दा सम्म यो डिप्लिसन लेयर को वेट चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम कन्डिसन मा पुग्दा सम्म त सर्टेन वेट्स भइसकेको हुन्छ जति बेला पछि चाहिँ अब फर्दर करेन्ट फ्लो गर्न चाहिँ सक्दैन त्यति बेला एन टाइप को चार्ज क्यारियर एन टाइप तिरे र पी टाइप को चार्ज क्यारियर पी टाइप तिर नै बस्छ जंक्शन क्रस गर्न सक्दैन भने त्यति बेला चाहिँ बल्ल करेन्ट को भ्यालु जिरो हुन आउँछ भनेपछि अब यहाँबाट अब बिस्तारै जब डिप्लिसन लेयर को वेट बढ्दै जान्छ तब यो करेन्ट को भ्यालु पनि घट्दै जान्छ र एउटा सर्टेन कन्डिसन मा पुगेपछि के हुन्छ त यो करेन्ट को भ्यालु टोटली जिरो हुन थाल्छ यतिखेर चाहिँ पर्फेक्टली अफ कन्डिसनमा चाहिँ डायोड पुग्छ यसरी सो यो फरवर्ड बायस भोल्टेज थियो यसलाई हामीले तत्काल सडेनली के गर्यौ त रिभर्स बायस गर्दैउ भने त्यसपछि खासमा डायोड त हाम्रो के हुनु पर्थ्यो यसपछि रिभर्स बायस कन्डिसनमा गइसकेको छ तर यतिखेरै करेन्ट जिरो हुनु पर्थ्यो नि त तर प्र्याक्टिकली के हुँदो रहेछ त सर्टेन टाइम लाग्दो रहेछ यो टाइममा पनि दुईवटा कन्डिसन आउँदो रहेछ एउटा भनेको चाहिँ रिभर्स डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गर्ने एकदम सानो समयको लागि भने त्यसपछि चाहिँ करेन्टको भ्यालु बिस्तारै घटेर जिरो हुन सम्म लाग्ने टाइम सो यो टाइमलाई हामीले छुट्याउने हो भने सुरुमा यो रिभर्स डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुनेलाई चाहिँ हामीले स्टोरेज टाइम भनेर भन्छौ भने यो जब करेन्टको भ्यालु घट्दै जिरो सम्म पुग्ने टाइमलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन टाइम भनेर भन्छौ सो अब यही कुरालाई हामीले अलि सफासँग हेर्ने हो भने डायोड को भोल्टेज फरवर्ड बायस हुने गरेर एप्लाई गरेको कन्डिसनमा डायोड अन स्टेटमा हुन्छ र अन स्टेटमा हुँदाखेरि सर्टेन करेन्ट आई फरवर्ड करेन्ट आई एफ फ्लो गरिरहेको हुन्छ र जब हामीले चाहिँ डायोडलाई चाहिँ जब हामीले फरवर्ड बायस कन्डिसनबाट रिभर्स बायस कन्डिसनमा सडेनली एप्लाई गरेउ भने अब यो डायोड चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा सर्टेन टाइम पीरियड सम्म चाहिँ रिभर्स करेन्ट फ्लो हुन्छ र 
तेस पछि बिस्तारै डिप्लेसन लेयर को विड्थ घटे सँगै करेन्ट को भ्यालु 0 सम्म पुग्छ यो 0 ब पुगि सकेपछि चाहिँ बल्ल डायोड चाहिँ परफेक्टली अफ स्टेट मा अपरेट गर्छ यसरी फरवर्ड बायस बाट सडेनली रिवर्स बायस गर्दा खेरि यो डायोड लाई अन स्टेट बाट अफ स्टेट मा जानको लागि यो चाहिने टाइम छ यो टाइम लाई चाहिँ हामीले रिवर्स रिकभरी टाइम भनेर भन्छौ र यसले टीआरआर ले इन्डिकेट गर्छौ र यो टीआरआर भित्र पनि जुन यो रिवर्स बायस करेन्ट चाहिँ कन्स्टन्ट फ्लो भएको छ सर्टेन मिलीसेकेन्ड को लागि त्यो टाइम लाई चाहिँ हामी स्टोरेज टाइम भनेर भन्छौ टीएस लाई डिनोट गर्छौ र त्यसपछि जब करेन्ट को भ्यालु डिक्रीज हुँदै जान्छ त्यो टाइम लाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसन टाइम भनेर भन्छौ सो यसरी हेर्ने हो भने रिवर्स रिकभरी टाइम भित्र पनि दुई वटा टाइम हुँदो रहेछ एउटा स्टोरेज टाइम जुन चाहिँ डिप्लेसन लेयर को विड्थ एकदम न्यारो नै भइराखेको बेलामा चाहिँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरु को कारणले करेन्ट फ्लो गराउँदा खेरि हुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन टाइम जति बेला चाहिँ करेन्ट को भ्यालु एक्सपोनेन्सियली डिक्रीज भएर 0 सम्म पुग्छ त्यो टाइम लाई हामी ट्रान्जिसन टाइम भनेर भन्छौ र टोटल रिवर्स रिकभरी टाइम भनेको स्टोरेज टाइम प्लस ट्रान्जिसन टाइम हुन आउँछ सो अब लागौ स्कट की डायोड तर्फ अब स्कट की डायोड भनेको के हो त सो यसलाई हामीले किन यो डायोड स्विचिंग टाइम सँगै पढ्यौ भन्दाखेरि चाहिँ डायोड स्विचिंग टाइम भनेको डायोड लाई यदि हामीले फरवर्ड बायस बाट रिवर्स बायस मा स्विच गराउँदा स्टेट स्विच गर्दा खेरि लाग्ने टाइम भयो सो यो चाहिँ सर्टेन मिलीसेकेन्ड को भा भएर स्विचिंग चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ र यसरी स्विचिंग स्लो भएको कन्डिसनमा यदि हाम्रो कुनै सर्किट चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ छ फास्ट हामीलाई स्विच गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा खेरि चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ यो फास्ट स्विचिंग पर्पस को लागि बनाएको स्पेशल पर्पस डायोड भनेको स्कटकी डायोड हो त्यसकारणले हामीले यो सँगै पढेको छ र यो स्कटकी डायोडलाई चाहिँ हामीले स्कटकी ब्यारियर डायोड भनेर पनि भनिन्छ अथवा हट क्यारियर डायोड्स भनेर पनि भनिन्छ र यो चाहिँ वाल्टर एच स्कटकीले पत्ता लगाएको भएर उहाँकै नामबाट स्कट की डायोड भनेर राखिएको छ स्कट की डायोड को सिम्बल नर्मल अर्डिनरी डायोड भन्दा थोरै फरक हुन्छ थोरै अलिकति यानेर सिम्बोलिकली थोरै चेन्ज हुन सक्छ सो अब यो स्कट की डायोड चाहिँ हामीले मार्केटमा गएर हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट फर्ममा आउँछ जस्तै नर्मल डायोड जस्तै टु टर्मिनल फर्ममा पनि आउँछ र अर्को चाहिँ हाम्रो आइसी को फर्ममा पनि आउँछ र यो आइसी मा चाहिँ एउटै आइसी भित्र मल्टिपल नम्बर अफ स्कट की डायोडहरु बनाएको हुन्छ सो स्कट की डायोड भनेको के हो त यसबाट सुरु गरौ सो स्कट की डायोड भनेको अर्डिनरी डायोड भन्दा थोरै फरक गरिएको छ जस्तो यसको स्ट्रक्चर हेर्यौ भने नर्मल डायोडमा के हुन्छ भने एउटा P टाइप अफ सेमीकन्डक्टर हुन्छ अर्को N टाइप अफ सेमीकन्डक्टर हुन्छ सो टु लेयर अफ सेमीकन्डक्टर मिलेर बनाइएको लाई चाहिँ हामी PN जंक्शन डायोड भनेर भन्छौ अथवा अर्डिनरी डायोड अथवा नर्मल डायोड भन्न भन्छ र यसको डिप्लेसन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने दुवै तिर साइडमा सो P टाइप तिर र एन टाइप तिर दुबै तिर साइडमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसमा पी टाइप तिर पोजिटिभ चार्ज क्यारियरहरु होल्सहरु हुने भयो एन टाइप तिर नेगेटिभ चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रोन्स हुने भयो भने र यो डिप्लेसन लेयरमा चाहिँ पी टाइप तिर नेगेटिभ आयन र एन टाइप तिर चाहिँ पोजिटिभ आयन चाहिँ लेयर बनाएर बसेको हुन्छ अब यो खालको डायोडलाई त स्विचिंग गर्नलाई एकदम टाइम लाग्ने भयो डिप्लेसन लेयरको विड्थ बढ्नको लागि त धेरै टाइम लाग्ने भयो सो त्यो भएको कारणले अब यो P टाइप सेमीकन्डक्टर लाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेटल युज गर्ने र N टाइप दिएर चाहिँ N टाइप नै सेमीकन्डक्टर युज गर्छ सो M फर मेटल भयो N फर N टाइप सेमीकन्डक्टर भयो सो यसरी N टाइप सेमीकन्डक्टर र मेटल मिलेर बनेको डायोड लाई चाहिँ हामी स्कटकी डायोड भनेर भन्छ अथवा यसलाई मेटल सेमीकन्डक्टर डायोड भनेर पनि भनिन्छ र यसको हेर्ने हो भने चाहिँ डिप्लेसन लेयरको विड्थ चाहिँ मेटल तिर खासै हुँदैन एकदमै न्यारो हुन्छ र जेनेरली मेटल मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोस्टली इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु मात्रै हुन्छ एन टाइप सेमीकन्डक्टरमा पनि मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन्सहरु नै हुन्छ र माइनोरिटी चार्ज क्यारियरको रूपमा थोरै होल्सहरु पनि हुन सक्छ र यसको डिप्लेसन लेयर हेर्ने हो भने मेटल साइड तिर चाहिँ के नेगेटिभ आयनहरु हुन्छन् भने एन टाइप साइड तिर के पोजिटिभ आयनहरु हुन्छन् र यस्तो कन्डिसनमा यदि हामीले डायोडलाई यदि हामीले डायोडलाई फरवर्ड बायस कन्डिसनबाट यदि हामीले रिवर्स बायस गर्यो भने पनि त्यतिबेला के हुन्छ भने यो डिप्लेसन लेयर एकदम फास्ट बिल्ड हुन्छ र डायोड क्विकली अन कन्डिसनबाट अफ कन्डिसनमा जान सक्छ भने यसलाई रिवर्सबाट फरवर्ड बायस कन्डिसनमा कन्भर्ट गर्यो भने यो डिप्लेसन लेयर क्विकली न्यारो डाउन हुन्छ र अफ कन्डिसनबाट अन कन्डिसनमा जान सक्छ त्यसरी फास्ट स्विचिंग को लागि चाहिँ यो कटकी डायोड युज हुन्छ जसरी पीएन जंक्शन को डायोड को डिप्लेसन लेयर भनेर भनिन्छ भने त्यस्तै गरेर मेटल सेमीकन्डक्टर डायोड जुन
स्कटकी डायोड डायोड जस में पीट टाइप को लेयर लाइले मेटल को लेयर ले रिप्लेस कर रो मेटल में हमें जस्तु एलुमिनियम टंगस्टेन प्लैटिनम जस्ता मेटल यूज कर सकस सो अब इसी कुरा हमें क्यारेक्टरिस्टिक कप बड़ी हेने हो अब यह मेटल साइड तीर को डिप्लिशन लेयर को विथ एकदम कम होने भर तो स्कटकी बारिअर को यह स्कटकी डायोड को बारिअर पोटेन्सिंग जीरो पॉइंट वन फाइव भोल्ट देखि जीरो पॉइंट थ्री भोल्टसम हो डिपेन्डिंग अपन कुन चाहे हमें मेटल यूज कर पीएन जंक्सन डायोड में के हो भादा खेल पीएन जंक्सन डायोड को हेरू हम जीरो पॉइंट सेवेन को रेंज में जीरो पॉइंट सिक्स देखि जीरो पॉइंट सेवेन भोल्ट को रेंज में होने इसको बारिअर पोटेन्सिंग के होद कम होद जिस को कारण थोड़े भोल्टेज एप्लाई कर स्विच अन भैईद रहे कारण थोड़े रिवर्स बायस होने बितिक स्विच अफ भैईद रहे कारण इसको नर्मल पीएन जंक्सन डायोड को भाग थ्रोसल भोल्टेज भिटिएज को भैल्यू भी के होता तो कम होने ब्रेकडाउन भोल्टेज भी के होता तो कम हो थोड़े भोल्टेज एप्लाई करते में क्विकली अफ कंडीसन में जाने और थोड़े पोजिटिव भोल्टेज एप्लाई करते में फरवर्ड बायस भोल्टेज एप्लाई करते में क्विकली के होता तो अन होने भाई कारण फास्ट स्विचिंग में यूज कर सो ये कुरू क्यारेक्टरिस्टिक कप बड़ हेने वाले जस्तु मान नर्मल पीएन जंक्सन डायोड को क्यारेक्टरिस्टिक कप यो जिस को भिटिएज को भैल्यू चाहे जीरो पॉइंट सेवेन भोल्ट यदि हमें भोल्टेज एक्रोस डायोड रेन्ट फ्लो थ्रू डायोड क्यारेक्टरिस्टिक कप बट हे रिवर्स बायस कंडीसन में सुरू में थोड़े लिकेज रिवर्स सैचुरेसन करेन्ट हो रटेन कंडीसन में पुगे ब्रेकडाउन अकर हो इसलिए हमें भिबीआर भर भ तो यह अर्डिनरी डाएट को अर्डिनरी डाएट को यो होने यदि हमें स्कटकी डाएट को हे्यौने के होने इसको भिटिएज लगभग जीरो पॉइंट वन फाइव देखि जीरो पॉइंट थ्री समय को भोल्ट में हो भिटिएज को भैल्यू तो जिस को कारण अब इसको क्यारेक्टरिस्टिक कप बने यो होने भाई रोक रिवर्स सैचुरेसन करेन्ट जो इसको भैल्यू भी के होता अलग हाई हो रहा ब्रेकडाउन भोल्टेज भी के होता तो कम हो सो यह ब्रेकडाउन भोल्टेज फर स्कटकी डाएट अर्डिनरी डाएट को भाग कम हो इस क्यारेक्टरिस्टिक कप बड़ हे स्कटकी डाएट रर्डिनरी डाएट को प्रोपर्टीज हम छुट्टा सकस सो अब इस हमें अर्डिनरी डाएट और स्कटकी डाएट को फरक के हेने वाले जो अर्डिनरी डाएट में जो पीएन जंक्सन होता इसमें डिप्रिशन लेयर होने स्कटकी डाएट को जो मेटल रेमी कंडक्टर बीच को जंक्सन हो मेटल सेमी कंडक्टर जंक्सन इस हमें स्कटकी बारिअर भो डिप्रिशन लेयर को एक्रोस को बारिअर पोटेन्सिंग को जीरो पॉइंट सेवेन भोल्ट हो सो फरवर्ड भोल्टेज एक्रोस डायोड जीरो पॉइंट सेवेन समय होने भाई स्कटकी डाएट को फरवर्ड भोल्टेज जीरो पॉइंट थ्री समय मैं होने भाई सो तस्ते कर पीएन जंक्सन डाएट में होने करेन्ट फ्लो कराने को लगी इलेक्ट्रोन्स रोल दुबे होस्त हमें अगड़ी हे्यौने इसमें पी टाइप सेमी कंडक्टर में पोजिटिव चार्ज कैरियर होल्स भी छो यहाँ बड़ा एन टाइप तीर गए करेन्ट फ्लो कराते कर एन टाइप तीर जो ये फ्री इलेक्ट्रोन्स फ्री इलेक्ट्रोन सो यह पी टाइप तीर गए इसलिए करेन्ट फ्लो करा जो करेन्ट फ्लो कर पी बड़ एन तीर फरवर्ड बायस कंडीसन में यह करेन्ट बोथ ड्यू टू पोजिटिव चार्ज कैरियर होल्स रेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोन्स को कारण होने भाई इसमें यो डिभाइस हम बाइपोलर भुईट पोलारिटी भाग तर ते कुछ हमें स्कटकी डाएट में हेने के मेटल तीर के फ्री इलेक्ट्रोन्स एन टाइप तीर के फ्री इलेक्ट्रोन्स नहीं इसमें माइनोरिटी चार्ज कैर होल्स एकदम नेग्लिजिबल छसले सीग्निफिकेन्ट करेन्ट फ्लो करा सकते हैं इसमें करेन्ट फ्लो जो हो करेन्ट सब के कारण होदा ओन्ली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रोन्स को कारण हो सो इस यूनिपोलर भाटा मत पोलारिटी होने भर सो यूनिपोलर रोलर को रो जो रिकवरी टाइम छ जो रिवर्स रिकवरी टाइम अथवा डायर स्विचिंग टाइम हमें पढ़ा तो के होता तो भादा खेल क्विकली डि डिप्लिशन लेयर चाहे फर्मेसन होने रिफर्मेसन होने भाई कारण स्कटकी डाएट में फास्ट रिकवरी टाइम होने अर्डिनरी डाएट में स्लो रिकवरी टाइम होते कर ड्यू टू द कंसनट्रेसन अफ चार्ज कैरियर रिवर्स सैचुरेसन करेन्ट भी के होता तो अर्डिनरी डाएट में लो होने स्कटकी डाएट में हाई हो अब इस क्या यूज कर स्पेशली भादा अर्डिनरी डाएट लेक्टिफायर भोल्टेज रेगुलेटर ओसिलेटर में यूज कर सकता तस्ते कर पावर रेगुलेटर पर एकदम सेंसिटिव एकदम क्विकली स्विचिंग पर्ने खाल पावर सप्लाई रम फाइन ट्यूनिंग को रेडियो फ्रिक्वेन्सी एप्लीकेशन में क्विक भैल्यूर चेंज होने लजिकेट्स बनाने को स्कटकी डाएट यूज कर आज को लगी ये नई
नेक्स्ट भिडियो में फिर अर्क टपिक लाने थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो